প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি এম এস ওয়ার্ডের খুব চমৎকার একটি প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমি বিভিন্ন ফাংশন এবং বিভিন্ন এম এস ওয়ার্ডের বিভিন্ন টুলের ব্যবহারের সমন্বয়ে একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে বেশ কিছু টুল নিয়ে আমি আলোচনা করব তো অবশ্যই শিক্ষার্থী বিন্দু একটু ধৈর্য ধরে যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে আমাদের বেশ কিছু জিনিস আয়ত্তে চলে আসবে কম্পিউটার এমন একটি পার্ট যেটি যখন প্র্যাকটিস করব তখন সেটিকে প্র্যাকটিস করে আমরা যদি একটি প্রজেক্ট অথবা কিছু টুল যদি আমরা দশ থেকে বারো বার যদি অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন যদি আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে সেটি কিন্তু আর খোলার মতো না অটোমেটিকলি যখন আমি কম্পিউটার সামনে বসবো অটোমেটিকলি ব্যাপারগুলি আমি অনায়াসে করতে পারবো এবং খুব স্বতঃস্ফ্রতভাবে সেটিকে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারবো সো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে প্রত্যেকটি জিনিসেই একটু ডিফিকাল আয়ত্তে আনা এবং সেটাকে একদম স্পন্টেনিয়াসলি ইউজ করা সেটা তো অবশ্যই একটু সময়ের ব্যাপার আমরা চাই কিন্তু আসলে প্র্যাকটিসের অভাবে হয় না তো সো আমি একটি প্রজেক্ট নিয়ে আমি কথা দীর্ঘায়িত করব না আমি একটি সরাসরি প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব তো পূর্বেই আমি একটি ডকুমেন্ট ওপেন করে রেখেছি আমি একটি ক্লিক করার মাধ্যমে ডকুমেন্টটি দেখুন এখানে আমরা একটি প্রজেক্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে তিনটি কলামের মধ্যে এখানে কিছু লেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি এটিকে কন্ট্রোল এফ টুর মাধ্যমে আমি স্ক্রিন প্রিন্ট প্রিভিউর মাধ্যমে আমি কন্ট্রোল এফ টুর মাধ্যমে প্রিন্ট প্রিভিউ করে দেখাচ্ছি তো দেখুন প্রজেক্টটির একদম উপরে একটি টাইটেল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তিনটি কলামে এখানে লেখা এবং প্রতিটি কলামের মাঝে একটি করে লাইন দেখতে পাচ্ছি এবং মাঝে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইফোর্স লেখাটি ওয়াটারমার্ক এবং চারোদিকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং মাঝে দুটো পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু লক্ষ্য যদি আমরা করি তাহলে দেখুন পিকচারটি রয়েছে কিন্তু পিকচারের উপরে কিন্তু কোনো টেক্সট ওঠেনি পিকচারের চারোদিকে টেক্সটগুলো রয়েছে আমরা নিচের প্রজেক্টটিও যদি লক্ষ্য করি ঠিক সেম তা আমি এখান থেকে ক্লোজ প্রিন্ট রিভিউ ক্লোজ করে বের হয়ে আসছি দেখুন এটিকে আমি যেখানেই মুভ করি না কেন কোনো টেক্সট কিন্তু আমাদের এই পিকচারের উপরে উঠবে না তো আমি এমন একটি প্রজেক্ট নিয়ে এখন আলোচনা করব তো শিক্ষা দিবেন না আমি নতুন একটি পেজ নেওয়ার জন্য আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এন প্রেস করার মাধ্যমে নতুন একটি পেজ নিলাম তো শুরুতেই আমাদের পেজ সেট আপটি করতে হবে তো পেজ সেট আপ করার জন্য আমি পেজ লাউ ট্যাবে ক্লিক করছি পেজ লাউ ট্যাবে ক্লিক করে এখানে আমরা মার্জিনস দেখতে পাচ্ছি মার্জিনসের এখানে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে কাস্টম মার্জিনস নামে একটি লিঙ্ক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি কাস্টম মার্জিনসে ক্লিক করছি তো দেখুন পেজ সেট আপের ডায়ালগ বক্সটি আমাদের এখানে চলে আসছে তো সর্বপ্রথম আমাদের মার্জিন নির্ধারণ করতে হবে যে টপে কতটুকু মার্জিন থাকবে অর্থাৎ আমরা যে পেপারটিতে প্রিন্ট করব সেই পেপারের কতটুকু উপর থেকে আমাদের লেখাটি প্রিন্ট হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি চারোদিকে এক ইঞ্চি করে রয়েছে তো আমরা যদি বাড়াতে কমাতে চাই সেক্ষেত্রে ড্রপ আপে ক্লিক করে বাড়াতে পারি এবং ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে কিন্তু আমরা কমাতে পারি তো আমি টপে করে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবং লেফটে করে দিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ দেড় ইঞ্চি তো দেখুন এরপরই সিলেক্ট করতে হবে আমার পেজটি পোর্ট্রেট হবে নাকি ল্যান্ডস্কেপ হবে আমরা নিশ্চয়ই এই সিম্বল দুটি দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এটি লম্বা লম্বি এবং এটি আড়াড়ি তো আমি যদি ল্যান্ডস্কেপ সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন এখানে প্রিভিউতে কিন্তু দেখাচ্ছে তো দেন আমরা এখানে এই ফাংশনগুলি রেডি করে আমরা চলে যাব পেপার পেপার থেকে পেপার সাইজ এখানে এই যে ড্রপ ডাউনটি রয়েছে এই ড্রপ ডাউনে একটি ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা নিচের দিকে দেখতে পাবো এ ফোর তো আমি এ ফোর এখানে একটি ক্লিক করছি একটি ক্লিক করার মাধ্যমে দেন আমি ওকে বাটনে ক্লিক করছি দেখুন শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা কিন্তু একটি অনায়াসেই কিন্তু একটি ল্যান্ডস্কেপ পেজ কিন্তু আমরা নিতে পেরেছি তো আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে এখানে কিন্তু হাফ ইঞ্চি চলে আসছে এবং উপরের দিকে কিন্তু দেড় ইঞ্চি চলে আসছে তা আমি এটি চারোদিকে এক ইঞ্চি করে করে দেব নিচে ক্লিক করে আমরা কমাতে পারব উপরে ক্লিক করে আমরা বাড়াতে পারব জাস্ট আমি অ্যাডিট করে ওকে বাটনে ক্লিক করছি তো শিক্ষার্থী বিন্দু প্রথমেই আমি পেপারটিকে আমার মতো করে সাইজ করে নিলাম আমার যতটুকু প্রয়োজন 
তো দেন আমি এখান থেকে চলে যাব পেজ লেআউটের আন্ডারে এখানে আমরা পাবো পেজ বর্ডার আমি পেজ বর্ডারে ক্লিক করে আমরা এটি পরেও করতে পারতাম তো আমি শুরুতেই পেজ বর্ডার নিয়ে আলোচনা করছি তো পেজ বর্ডারে গিয়ে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটি ডিজাইন সিলেক্ট করে দিব এখানে বিভিন্ন ডিজাইন রয়েছে আমরা আর্টের আন্ডারে এগুলো পাবো তা আমি এখান থেকে এই ডিজাইনটিকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি তো দেন আমি ওকে বাটনে ক্লিক করছি দেখুন আমাদের কিন্তু একটি দৃষ্টিনন্দন পেজ বর্ডার কিন্তু চারিদিকে চলে আসছে তো এখন আমি এই আমার এই পেজটি আমরা পূর্ববর্তী যেই প্রজেক্টটি করেছিলাম সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি কলাম তো তিনটি কলাম করার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে আমরা চলে যাব পেজ লেআউটে পেজ লেআউটে গিয়ে কলামস নামে একটি লিঙ্ক পাবো একটি বাটন পাবো সেখানে একটি ক্লিক করার মাধ্যমে এখান থেকে আমরা থ্রি সিলেক্ট করে দিয়ে কিন্তু আমরা তিনটি কলাম কিন্তু নিয়ে আসতে পারি এটা ছাড়াও আমরা কলামসে গিয়ে মোর কলামসে গিয়ে কিন্তু এখানে যদি আমরা লিখে দিই নাম্বার অফ কলামস তাহলে কিন্তু এখানে কলাম চলে আসবে আমরা যদি চারটি লিখে দিই তাহলে চারটি কলাম হয়ে যাবে লাইন বিটুইন অর্থাৎ প্রতিটি কলামের মাঝে কি লাইন হবে কি না আমরা যদি এখানে চ্যাক মার্কটি যদি দিয়ে দিই তাহলে দেখুন এখানে প্রিভিউতে কিন্তু দেখাচ্ছে লাইন আমরা যদি উঠিয়ে দিই তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না লাইনটি তো আমি এখানে লাইন বিটুইন সিলেক্ট করে দিয়ে আমি ওকে বাটনে ক্লিক করছি দেখুন লাইনটি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু যখনই প্রথম কলাম লিখে শেষ করে দ্বিতীয় কলামে আমাদের কার্সারটি আসবে তখন অটোমেটিকলি এখানে একটি লাইন হয়ে যাবে তো এখন আমাদের কিছু এখানে টেক্সট দরকার তো এত টেক্সট এই মুহূর্তে লেখা কোনোভাবেই পসিবল না তো সো আমরা যে কোনো একটি ডকুমেন্ট থেকে কিছু টেক্সট আমরা নিয়ে আসবো আমরা এখান থেকে কিছু টেক্সট আমরা কন্ট্রোল সি দিয়ে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে আমরা আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত ডকুমেন্টে আমরা কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম দেখুন আমরা এতটুকু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে আমি পুরো ডকুমেন্ট জুড়ে আমি টেক্সটগুলো দিয়ে দিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে দেখো তো এখন আমার উপরে একটি টাইটেল প্রয়োজন তো একটি টাইটেল ক্রিয়েট করার জন্য যেটি করতে হবে প্রথমে উপরে টাইটেলটিকে টাইপ করতে হবে আমি এখানে অন যে দেখতে পাচ্ছি এখানে হাতে বামে কার্সারটি রেখে আমি কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করে একটি লাইন ক্রিয়েট করলাম উপরে দেন মাউস পয়েন্টার দিয়ে এখানে ক্লিক করে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি সাইড কোর্স দেন আমি যদি এই লাইনটিকে যদি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে এই লাইনটিকে সিলেক্ট করে আমি যদি এখানে কলামসে চলে যাই কলামস থেকে যদি ওয়ান সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন উপরে কিন্তু একটি একটি কলামে কিন্তু বিভক্ত হয়ে গেল তো সো সিলেক্ট না করে পারা যাবে না সিলেক্ট যদি না করতাম তাহলে এখানে নিচের যে টেক্সটগুলি রয়েছে সেগুলোও কিন্তু এক কলামে বিভক্ত হয়ে যেত সো আমি টাইটেলটিকে সিলেক্ট করে দেন আমি এখান থেকে ওয়ান করে করে দেওয়াতে এখানে কিন্তু একটি কলামে রূপান্তর হলো দেন আমি এটিকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ই দিয়ে মিডিলে নিয়ে আসছি এবং এটিকে কন্ট্রোল ধরে সেকেন্ড ব্রাকেট যে রয়েছে ইন্টারের পাশে সেটিকে দিয়ে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি এবং আমি এটিকে একটি আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি এবং বোল্ড করে দিচ্ছি তো এটিকে যদি হাইলাইট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি হোমে ক্লিক করে এখান থেকে ফন্ট কালার করে দিতে পারি হোয়াইট এবং এখান থেকে যদি ব্ল্যাক সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন এটি কিন্তু হাইলাইটেড হয়ে গেল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে তো সেক্ষেত্রে বিন্দু আমরা পূর্ববর্তী যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়াটারমার্ক এই ওয়াটারমার্কটি দেওয়ার জন্য আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমরা পেজ লেআউটের আন্ডারে এখানে পেজ বর্ডারের পাশেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াটারমার্ক ওয়াটারমার্কে একটি ক্লিক করব ওয়াটারমার্কে ক্লিক করে একদম নিচের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাস্টম ওয়াটারমার্ক নামে একটি লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছি কাস্টম ওয়াটারমার্কে ক্লিক করব কাস্টম ওয়াটারমার্কে ক্লিক করে আমি এখান থেকে টেক্সট সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে যে আমরা টেক্সট ওয়াটারমার্ক সিলেক্ট করে দিই আমরা যদি পিকচার দিতে চাই শিক্ষার্থী বিন্দু পিছনে একটি পিকচার ওয়াটারমার্ক হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে পিকচার ওয়াটারমার্ক সিলেক্ট করে দিয়ে সিলেক্ট পিকচার এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে কিন্তু আমরা এখান থেকে কিন্তু একটি পিকচারও কিন্তু আমরা ওয়াটারমার্ক হিসেবে সিলেক্ট করে ওকে বাটনে ক্লিক করলে দেখুন একটি পিকচার কিন্তু পিছনে কিন্তু ওয়াটারমার্ক হিসেবে চলে আসছে তো ওকে শিক্ষার্থী বিন্দু আমি এরই মাঝে একটি টেক্সট ওয়াটারমার্ক দিব তো আমি আগেইন ওয়াটারমার্কে ক্লিক করছি দেন কাস্টম ওয়াটারমার্ক এখান থেকে টেক্সট ওয়াটারমার্ক সিলেক্ট করে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি সাইফোর্স সাইফোর্স 
তাই ফ্রুটস লিখে এই অবস্থাতে আমি ওকে বাটনে ক্লিক করছি আমরা যদি কোনো কালার দিতে চাই সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমরা কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি এবং ডায়াগোনাল হবে নাকি হরিজেন্টাল হবে সেটাও আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি এটা যদি সিলেক্ট করে দিই তাহলে হরিজেন্টালি থাকবে এবং এটা যদি সিলেক্ট করে দিই তাহলে একটু ব্যান্ড আকারে থাকবে দেন আমি ওকে বাটনে ক্লিক করছি দেখুন আমাদের পিছনে কিন্তু একটি টেক্সট ওয়ার্ড আমার কিন্তু চলে আসলো তো শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা মাঝে আমরা পূর্ববর্তী প্রজেক্টে দেখেছিলাম যে এখানে একটি পিকচারের চারদিকে টেক্সট তো এরকম পিকচারগুলি আমরা কিভাবে আমরা আমাদের ডকুমেন্টে সেট করতে পারি এন ওয়ার্ডের খুব ইজি তো আমরা প্রথমেই যেটি করব ইনসার্ট ট্যাবে চলে যাব দেন আমরা শেপে চলে যাব এবং এখান থেকে ওভাল অথবা আমরা পিকচারটিকে কোনভাবে রাখতে চাই কোন শেপে আমরা রাখতে চাই সেখান থেকে যেমন আমি যদি এই শেপটিকে যদি সিলেক্ট করি দেন আমি এখানে ড্রো করছি এবং আমি এখানে একটি ওভাল ড্রো করছি ওভাল ড্রো করছি তো দেখুন এটিতে একটি পিকচার দেওয়ার জন্য আমি প্রথমে এই শেপের ভেতরে একটি পিকচার দেওয়ার জন্য যেটি করব আমরা চলে যাব শেপ ফিল্ড দেন এখানে পিকচার দেখুন এখানে আমরা বিভিন্ন টেকচার রয়েছে টেকচারও দিতে পারি অথবা গ্রেডিয়ান দিতে পারি প্যাটার্ন দিতে পারি আমি এখান থেকে পিকচার সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি একটি পিকচার দিচ্ছি ধরে আমি এই পিকচারটি দিচ্ছি দেখুন পিকচারটি কিন্তু এখানে চলে আসলো চারদিকে একটি লাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি কালো সেই লাইনটিকে আমরা ইচ্ছা করলে উঠিয়ে দিতে পারি এটিকে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে শেপ আউটলাইন্সে ক্লিক করে এখান থেকে যদি আমরা নো আউটলাইন্স করে দিই তাহলে দেখুন আমরা কিন্তু লাইনটি কিন্তু আর দেখতে পাচ্ছি না তো ঠিক এমনিভাবে এখানে একটি পিকচার আমরা ইনপুট করব জাস্ট সেই ফিলে ক্লিক করে আমরা সিলেক্ট করে শিক্ষার্থীবৃন্দ অবশ্যই কথাটি মনে রাখতে হবে সিলেক্ট না করে কোনো কাজ করা যায় না আপনি সিলেক্ট করেন নি কিন্তু বারবার ট্রাই করছেন তাহলে কিন্তু এখানে আসবে না তো অবশ্যই সেফটিকে সিলেক্ট করে নিতে হবে দেন পিকচারে একটা ক্লিক করে এখান থেকে আমরা যে কোনো একটি পিকচার কিন্তু আমরা অনায়াসেই কিন্তু সিলেক্ট করে দিতে পারি সাপোজ আমি এই পিকচারটি সিলেক্ট করে আমি ইনসার্ট বাটনে ক্লিক করে দেখুন এখানে কিন্তু একটি পিকচার কিন্তু আমরা অনায়াসেই কিন্তু নিয়ে আসতে পারলাম তো এখন চারদিকে যেই লাইনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই লাইনটিকে আমরা শেপ আউটলাইন্সে ক্লিক করে আমরা নো আউটলাইন্স যদি করে দিই তাহলে দেখুন চারদিকে যে আউটলাইনটি ছিল সেটি কিন্তু নাই তো শিক্ষার্থীবৃন্দ সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে পিকচারের টেক্সটগুলো পিকচারের চারদিকে থাকবে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেক্সটগুলো পিকচারের নিচে পড়ে গেছে তো সো পিকচারটিকে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমরা ফর্মেট ট্যাবের আন্ডারে এখানে টেক্সট র্যাপিং নামে আমরা একটি লিঙ্ক পাবো এখানে একটি ক্লিক করার মাধ্যমে যদি আমরা টাইট সিলেক্ট করে দিই টি আই জি এইচ টি দেখুন আমার এই পিকচারের চারদিকে কিন্তু টেক্সটগুলো চলে গেল ঠিক এমনিভাবে এটিকে সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা টেক্সট র্যাপিংয়ে ক্লিক করে যদি আমরা এখান থেকে টাইট সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন টেক্সটগুলো কিন্তু পিকচারের চারদিকে চলে গেল শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা খুব সহজেই এরকম একটি প্রজেক্ট আমরা উপস্থাপন করতে পারলে ডিফিকাল্ট যদি কাজ আমাদের সামনে পড়ে সেই সেম কাজটিকে কিন্তু আমরা উপস্থাপন করতে পারব তো শিক্ষার্থীবৃন্দ চারদিকে যে বর্ডারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি কিন্তু একটু দূরে দেখতে পাচ্ছি দেখুন আমাদের মার্জিন ঘিসে যদি থাকে তাহলে কিন্তু বেটার হয় এটি কিন্তু মার্জিন থেকে কিন্তু অনেক দূরে তো সো যদি চাই আমরা এই বর্ডারটি একদম মার্জিন ঘেসে থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটি করব পেজ লাউটে ক্লিক করব পেজ লাউটে ক্লিক করে আমরা দেখুন এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় যদি আমাদের এই পিকচারটি সিলেক্ট থাকে তাহলে কিন্তু পেজ বর্ডারটা কিন্তু হাইট থাকবে তো সো আমাদের পেজের ভিতরে কাস্টারটি রাখতে হবে দেন পেজ বর্ডারে ক্লিক করতে হবে দেন এখান থেকে অপশনস নামে একটি বাটন পাবো আমরা অপশনসে ক্লিক করে এখানে মেজার ফর্ম এই নিচের যে ড্রোফ ডাউনটি রয়েছে এখানে একটি ক্লিক করে টেক্সট সিলেক্ট করে দিয়ে আমি ওকে বাটনে ক্লিক করে দেন আমি অ্যাগেইন ওকে বাটনে ক্লিক করে দেখুন এটিকে কিন্তু অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারলাম শিক্ষার্থীবৃন্দ অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আমরা যদি এটিকে দুই থেকে তিনবার যদি খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে কিন্তু যে কোনো সময় অনাসেই কিন্তু সবাইকে এরকম একটু প্রজেক্ট করে দেখানো পসিবল হবে আল্লাহ হাফেজ